your fire We're a thousand miles up and I'm about to get higher Feel my heart beating out my chest You're the only prayer I need to make me feel blessed Singing So jest. Zaraz, zaraz, czy ja straciłem przytomność? Aiden Johnson. E, tak, to ja. Zostałeś postrzelony w głowę przez uciekającego przed policją złodzieja. Mężczyzna najprawdopodobniej nie chciał żadnych świadków. Śmierć była nagła, w jej wyniku twoja dusza utraciła przytomność. Od twojej śmierci minęło 48 godzin. Życzę powodzenia. C czekaj, czyli, czyli ja nie... Czekaj, hej, wracaj mi tu! No witam na kolejną wspaniałą duszę. Mogę wiedzieć przecież, kim ty jesteś? Jestem Chase, jeden z łączych duchów. Myślę, że przydać się mała oprowadzka po świecie z naszej perspektywy. A najkro się nie przejmuj, on tylko przysyła duszę w ich odpowiednie miejsca. Czyli naprawdę jestem martwy? I yep, a przynajmniej w sensie życia na ziemi. <śmiech> Chodź, wszystko ci wyjaśnię, nie załamuj się. Wiesz, normalnie po leżeniu tyle godzin na ziemi wolałbym chyba rozruszać trochę łapy, ale jednak wolałbym, abyś na spokojnie mi wyjaśnił, co tu się dzieje. No dobra, przedstawić teraz re reguły dusz i ogółem zasady życia po śmierci. Dobre zostają wiecznego pokoju. Niespełnione, czyli my, zostają uwięzione na ziemi i szukają spełnienia. Gdy je odnajdą, od razu trafiają do wiecznego pokoju. Spełnienie może nastąpić nagle, przypadkiem, bądź jest przez ducha odczuwane i przez niego poszukiwane. Niektóre duchy nie chcą opuścić ziemi i pomimo, że wiedzą, co jest ich spełnieniem, nie podążają do niego. Takim przypadkiem jest na przykład Jason. Ja na przykład wiem, że moim spełnieniem jest gra na pianinie, ale przez to, że jestem duchem dopiero od dwóch lat, nie mam możliwości fizycznego kontaktu z przedmiotami. Tylko wieloletnie duchy to potrafią. Oraz jeszcze jeden. Zadręczone dusze, które wiele przecierpiały oraz szalone, zostają uwięzione na ziemi i przywiązane są najczęściej do jakiegoś przedmiotu, bądź nawet osoby, ale głównie przedmiotu lub miejsca, i jak już wspominałem, mają możliwość kontaktu fizycznego, przenoszenia, rzucenia przedmiotów, drapania osób, a żywi mogą nawet ich usłyszeć. Okej, okay, sporo ogarniasz jak na tak młodego ducha. No, nie mam zielonego pojęcia jak to wszystko działa, po prostu mówię to co widziałem. Chodź. Dosyć dużo jest tutaj duchów, nastolatków i ogólnie młodych osób. No cóż, młode, niedoświadczone życia mają największe szanse się tu znaleźć. Nie zdążyło się no czegoś ważnego dla ich duszy za życia, no to teraz go szukają. Nie wiem, czy wiesz już, co jest twoim spełnieniem oraz czy będziesz tu chciał zostać na dłużej, czy nie, ale mogę zaprowadzić cię do miejsca, w którym przebywa młodzież. Że młode duchy? Dokładnie. 
W sumie to nie każdy młody duch tam przychodzi, bardziej jest to miejsce przyjęte przez naszą paczkę, ale każdy jest tam mile widziany. Ja, ta, tak, już, już idę, moment. Już. Huh. Um, dokąd tak dokładnie mnie zabierasz? <laughs> no chyba się nie boisz. No a jaką mam pewność, że nic mi nie zrobisz? Stary, ty już jesteś martwy, już nic nie można zrobić. A przynajmniej nie fizycznie, chodź. jak to wyglądało. Czy musicie się od razu kłócić o wszystko? Siema chłopaki. O, siema Chase. A co to, jakiś nowy? Jap, to jest Aiden. A, hej. Zmarł dwa dni temu, ale dopiero dzisiaj się obudził. Hej, jestem Jasper. To jest Vesper z tyłu Zuri, a w kartonach siedzi Noa. Ha? Czasem odwiedza nas Jason, o którym ci już wspominałem. No może jest jednym z najstarszych duchów, kto lubi nasze towarzystwo od czasu do czasu. Zawsze przychodzi tutaj z Norą, jest ona tylko parę lat młodsza do niego. Często pada też tutaj Nezrin, jest ona mega miłą osobą, za życia się z nią przyjaźniłam i wiele mi pomogła. Znaczy zazwyczaj pojawia się tutaj, gdy Jason i Nora są w pobliżu. Ułagam tylko nie tu żadnych teorii. Za późno. To jest kurwa.
cholera jasna. I Safija dzwoni po policję.